Den her video handler om subtraktion. Den handler om måder at trække fra på. Det er en ud af fire videoer, der handler om forskellige regnemetoder. En video om addition, en video om subtraktion, en om multiplikation og en om division. Den her er altså om subtraktion. Den første måde, jeg vil snakke om inden for subtraktion, er lodret opstilling. Det er en af de klassiske måder at trække fra på, den med at låne eller veksle. Det stykke, jeg vil snakke om, det hedder 635 minus 238. Vi skriver dem op i en lodret opstilling, altså under neden hinanden. 1'er under 1'er, 10'er under 10'er og 100 under 100. Man starter fra højre, cifre for cifre. Det er det, der er smart på dem her. Og øh, vi starter med at sige 5 minus 8. Det kan man ikke. Så er det, man bliver nødt til at låne eller veksle fra tallet ved siden af. Vi tager altså 10 herovre fra. Så vi har 10 mere at gøre godt med. 10 plus 5, det er 15. 15 minus 8, det er 7. Vi skriver 7 i resultatet. Den streg, jeg satte over tretallet, det var for at huske, at der havde vi altså taget 10 fra. Taget 1 fra, men i virkeligheden en 10'er. Der står altså 2 nu. Så skal jeg sige 2 minus 3 igen. Det kan jeg ikke. Jeg bliver nødt til at låne eller veksle fra cifferet ved siden af. Sådan 10 ovenover. Så nu står der 10 plus 2, det er 12. 12 minus 3, det er 9. 9 ned i resultatet. Så kommer vi til den sidste udregning. Så står der ikke 6, men 5. 5 minus 2, det er 3. Resultatet er altså 397. Jeg vil vise endnu et eksempel på lodret opstilling. Fordi der er nogle, der er nogle steder, hvor lodret opstilling bliver lidt sværere. Det er der, hvor der er nogle nuller inde i midten. Så jeg vil vise et eksempel, hvor der er nogle nuller. Så eksemplet er 605 minus 179 i en lodret opstilling. Vi skriver tallene op over hinanden og starter ligesom før. Så skal vi sige 5 minus 9. Men det kan vi ikke. Så skal vi låne eller vækste fra cifferet ved siden af. Men det kan vi heller ikke. Der står et 0. Så vi skal helt ud til 100'erne for at kunne låne eller vækste derude fra. Vi låner, veksler en af de der 6. Det giver 10 på 10'ernes plads. Så kan vi låne eller veksle en derfra herover til. Så kan vi gå i gang. Så står der 15 minus 9, det er 6. Så står der ikke længere eller 0 minus 7. Nu står der faktisk 10 med en streg over. Og 10 med en streg over, det er 9. 9 minus 7, det er 2. Så har vi ikke 6, men 5. 5 minus 1, det er 4. Så resultatet er altså 426. Den anden metode, jeg vil vise til subtraktion, hedder mænden i midten. Det var faktisk den metode, jeg selv lærte, da jeg gik i skole. Det er også en lodret opstilling, men øh, man skriver mænden et andet sted. Altså 600 og 35 minus 238. Og her har jeg altså lavet plads i midten til at skrive mænden. Vi starter igen 5 minus 8. Det kan jeg ikke. Jeg har brug for at låne eller vækste noget mere. Det man gør her i den her, det er altså, at man i stedet for at trække en far op i den øverste linje, så lægger man en til nede i linjen under neden så man husker at trække en mere fra næste gang. Det vil altså sige, at næste gang skal vi ikke bare trække 3 fra, men faktisk trække 4 fra. Nu står der 15 minus 8. Det er 7. Så er næste udregning, det er 3 minus 4. Det kan man heller ikke. Igen bliver vi nødt til at bruge noget af det, vi har ved siden af. Og igen gør vi i stedet for at trække fra 6-tallet, så lægger vi et til totallet nedenunder. Nu læser vi 13 minus 4, det er 9. 
Og til sidst, 6 minus 3, det er 3. Så resultatet bliver 397. Den tredje metode inden for subtraktion, jeg snakker om, kalder jeg lån så lidt som muligt. Det er faktisk en metode, som jeg har lært af min mor, som min mor har lært af en af sine elever. Vi skriver 635 minus 238 i en lodret opstilling. Så siger man 5 minus 8, det kan man ikke. Så skal man låne. Så var det jo den her dreng, han sagde, jamen Jytte, hvorfor skal jeg låne 10, når jeg kun har brug for 3? Så drengen han sagde, jamen jeg skriver 3 herop, fordi jeg har brug for 3 mere for at kunne trække 8 fra. Men de 3 kan vi jo ikke tage ud i den blå luft. Dem skal vi jo tage herovre fra. Og dem kan man kun tage 10 af gangen. Når man har taget 10, brugt 3, så er der 7 tilbage. Næste udregning. Okay, herovre der står der altså ikke 3 længere, men 2. 2 minus 3, det kan jeg ikke. Så har vi brug for at låne. Vi låner 1. Så kan man komme af med de 3. Men man kan kun tage den 10 af gangen. 10. 1 er brugt. 9 tilbage. Så står der ikke 6, men 5. 5 minus 2, det er 3. Resultatet er altså 397. Igen kan nuller i midten godt give nogle problemer, så vi prøver lige at tage et til eksempel. Vi tager 605 minus 179 med at låne så lidt som muligt. 5 minus 9, det kan jeg ikke. Så jeg skal ud og have lånt, og jeg låner altså 4, fordi så kan jeg komme af med mit 9 til. Dem kan jeg ikke låne her fra nullet ved siden af. Så jeg skal helt ud til det her 6-tal herude og tage noget derude fra. Der tager jeg altså... 10. Der. Af de 10 har jeg altså taget en af de 10 og der. Brugt 4 af dem, så er der 6 tilbage. Så står der 9 minus 7, det kan jeg godt, det er 2. 5 minus 1, det kan jeg også godt, det er 4. Så resultatet er 426. Den fjerde metode, jeg vil vise inden for subtraktion, kalder jeg fylde op metoden Eller kassedame-metoden, fordi det er faktisk den måde, man får tilbage på, når man står i en butik. 635 minus 238. Jeg starter med at lave en kolonne her til højre, hvor der er plads til at fylde op. Og så starter vi med 238. Og så fylder vi op så langt, som vi kan i hovedet. Yeah. Jeg kan godt fylde op til 240. Der er to imellem. Så tager jeg fra 240 og beslutter mig til, hvor langt jeg kan fylde op. Ja, der kan jeg fylde op til 300. Og mellem 240 og 300, der er 60. Så fylder jeg op fra 300. 300, ja, der kan jeg godt gå helt op til 600. Der er 300 imellem. Så fylder jeg op fra 600. Der kan jeg godt finde ud af at gå hele vejen op til 635. Der er 35 imellem. Nu har jeg fire tal her. Som jeg skal have lagt sammen, inden jeg er færdig. Det kan man vælge at gøre på forskellige måder. Det er oplagt at bruge additionsmetoden. Det hedder de store først. Det må man selv om. Jeg prøver at gøre det i hovedet. 300 plus 60, 360 plus 35 mere, det er 395 plus 2 mere, det er 397. Den femte metode til subtraktion kan jeg veksle hele vejen hen. Det er igen en elev, der har fundet på den. En elev, som havde problemer med, hun vidste ikke, hvornår hun skulle veksle, og hvornår hun ikke skulle. Så hun fandt på en metode, hvor hun vekslede hver gang. Det er eksempel, jeg vil vise, at 794 minus 238. Igen er det en lodret opstilling. 794 minus 238. Og det eleven, hun gjorde, det var, at hun startede som sagt med at vækste hele vejen hen. 
Sådan. Så er der de 10'er, man har brug for. 10 plus 4, det er 14. 14 minus 8, det er 6. 10 plus 8, der står jo altså ikke 9, men 8. 10 plus 8, det er 18. 18 minus 3, det er 15. Så skriver jeg det jo en 5 ned i resultatet. Så skriver hun en i mente, fuldstændig ligesom, når hun lægger til. Nu står der altså ikke 7, men 6. 6 plus 1 op fra mænden, det er 7. 7 minus 2, det er 5. Så svaret bliver her 556. Den sjette og sidste subtraktionsmetode, jeg vil vise, kalder jeg fjern lige meget. Her forestiller man sig, at man sammenligner to bunker. Sammenligner en bunke med 635 i den ene og 238 i den anden. Og så skal man finde forskellen. Og det gør man ved at fjerne lige meget fra de to bunker, indtil den ene bunke er tom. Så igen er regnestykket altså 635 minus 238. Først fjerner jeg 200 fra hver bunke. Så er der kun 38 tilbage i den her bunke. Og så er der 435 tilbage i den her bunke. Så fjerner jeg, lad mig se, 30 fra hver bunke. Så er vi nede på 405 i den ene og 8 i den anden. Så fjerner jeg 5 fra hver bunke. Så er der 400 tilbage i den her bunke, og kun 3 tilbage i den her bunke. Så fjerner jeg de sidste 3, så står der 397, og ingenting tilbage der. Det vil sige, at svaret er 397. Så starter jeg på at vise nogle almindelige fejl, der ofte optræder ved subtraktion. Og den hyppigste fejl ved subtraktion, det er, at eleverne de trækker det mindste tal fra det største tal, uanset om det ene står over det andet, eller det andet står under det ene. Så eksempel er igen 635 minus 238 i en lodret opstilling. Eleverne siger 5 minus 8, ja, det kan man ikke, men man kan 8 minus 5, det er 3. 3 minus 3, det er 0. 6 minus 2, det er 4. Så eleverne får i det her tilfælde resultatet til at give 403, hvilket er forkert. En anden almindelig fejl, som også knytter sig til subtraktion og som også knytter sig til en lodret opstilling, det er, at de opfinder den tiger, de mangler. Så igen 635 minus 238 i en lodret opstilling. Eleven siger 5 minus 8, det kan jeg ikke. Jeg skal have 10 mere. 5 minus 8, det er 7. 3 minus 3, det er 0. 6 minus 2, det er 4. Så i det her tilfælde får de resultatet 407, hvilket er forkert.